வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நாம் தமிழ்நாடு நியூஸ் சிலபஸ் கிளாஸ் லெவன் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் ஒன் நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம் இப்போ நாம் எலமெண்ட்ரி கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் அல்ஜிவராவை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஃபிசிக்ஸில் ரெண்டு விதமான குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்கேலார்ஸ் இன்னொன்று வந்து வெக்டார்ஸ் ஸோ ஸ்கேலார்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த ஸ்கேலார்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் ஆனால் வெக்டாஸ்க்கு வந்து மேக்னிடியூடும் இருக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டைரக்ஷனும் இருக்கும் ஸோ மேக்னிடியூட்னால் என்ன அப்படின்னா மேக்னிடியூட் அப்படின்றது ஒரு நம்பர் உதாரணமாக நம்ம வண்டியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீடோமீட்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு சொல்லி காட்டும் ரைட் ஸோ அது என்ன ஒரு நம்பர் அதே போல் நம்ம ஒரு மாஸ் நம்ம வந்து எடை போடுறோம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஃபைவ் கேஜிஸ் டென் கேஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் இல்லையா ஸோ அடுத்தது வந்து டைமு ஸோ டைம் எப்படி காட்டும் பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் அண்ட் தென் டென் மினிட் ஒன் ஹவர்னு சொல்லி காட்டும் ஸோ அப்போது இதெல்லாம் வந்து வெறும் ஒரு நம்பரை மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது ஸோ அப்போது இந்த மாதிரியான குவான்டிட்டிஸை நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்கேலார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ ஒரு நம்பரை மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது ஒரு குவான்டிட்டி அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து நாம் ஸ்கேலார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிடுவோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக லென்த்து டைமு மாசு டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வெக்டர்ஸ் ஸோ வெக்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த வெக்டர்ஸ்க்கு வந்து டைரக்ஷனும் இருக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மேக்னிடியூடும் இருக்கும் ஸோ மேக்னிடியூட்னா என்ன சொன்னோம் நம்பர்னு சொல்லி சொன்னோம் இப்போது ராமன் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்து போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா ஸோ அது ஒரு ஸ்கேலார் ரைட் அதுவே இந்த ராமன் அப்படின்றவர் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் நார்த் டைரக்ஷனில் போகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி அதாவது ஒரு மேக்னிடியூடோட சேர்த்து நாம் டைரக்ஷனையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி ஆகிடும் ஓகே ஸோ ராமன்ன்றவர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து நடந்து போனார் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு வெக்டார் கிடையாது ஸ்கேலர் அதுவே அந்த ராமன் அப்படின்றவர் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் நார்த் டைரக்ஷனில் போனார் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் போனார் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து சவுத் டைரக்ஷனில் போனார் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த குவான்டிட்டிஸை நம்ம வந்து வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரைட் ஸோ இப்போது இந்த வெக்டார்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து வெலாஸ்டி அப்புறம் வந்து ஃபோர்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் நாம் வந்து வெக்டாஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் ஸ்கேலார்ன்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி விச் கேன் பி டிஸ்கிரைப்டு ஒன்லி பை த மேக்னிடியூட் ஸோ வெறும் ஒரு மேக்னிடியூட் மட்டும் ஒரு குவான்டிட்டிக்கு இருந்து அதை மட்டும் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை நம்ம ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபிசிக்ஸில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்றது இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸு மாசு டெம்பரேச்சர் ஸ்பீடு அண்ட் தென் எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ் ஓகே ஸோ இந்த எந்த குவான்டிட்டிஸ்க்குமே நம்ம டைரக்ஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வெறும் மேக்னிடியூட் மட்டும் இருக்கிறதுனால இந்த குவான்டிட்டிஸை நாம் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர்ஸ் ஸோ வெக்டார்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது வெக்டார் குவான்டிட்டிஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து டைரக்ஷனும் இருக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மேக்னிடியூடும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை நாம் வெக்டர்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த வெக்டாரை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏ டேரக்டட் லைன் செக்மெண்ட் வச்சு இந்த வெக்டரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் வேறு டேரக்டட் லைன் செக்மெண்ட்னா ஒரு லைன் வித் அ நேரோ போட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் ஒரு டேரக்டட் லைன் செக்மெண்ட் ஸோ இந்த டேரக்டட் லைன் செக்மெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம வெக்டார்ஸை ஜியாமெண்ட்ரிக்கலி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து சர்டைன் வெக்டர் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது அது என்னென்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபோர்ஸு வெலாஸ்டி டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பொசிஷன் வெக்டார் ஆக்சிலரேஷன் லீனியர் மூமெண்ட் ஆங்கிலர் மூமெண்ட் இவங்க எல்லாருமே வந்து வெக்டார்ஸ் ஓகே ஸோ ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த வெக்டார்ஸ்க்கு டேரக்ஷனும் இருக்குது ஆஸ் வெல் ஆஸ் மேக்னிடியூடும் இருக்குது ஸோ டேரக்ஷன் அண்ட் மேக்னிடியூட் இருந்தது அப்படின்னா அது வெக்டார் வெறும் மேக்னிடியூட் மட்டும் வந்தது அப்படின்னா அது ஸ்கேலாஸ் ஸோ இப்போ நாம்
ஸோ அது அதோடு இந்த பெரிய லைன் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஸோ இப்படி இந்த லைன் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெக்டார் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா த லென்த் ஆஃப் அ வெக்டார் இஸ் கால் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெக்டார் ஓகே இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி ஸோ இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெக்டார் வந்து எப்பயுமே பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை நாம் என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா நாம் ஆஃப் அ வெக்டார்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே என்ன சொல்லுவோம் நாம் ஆஃப் அ வெக்டார் சம்டைம்ஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் அ வெக்டார் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் த நாம் ஆஃப் த வெக்டார் ஃபார் எ வெக்டார் ஏ வெக்டார் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த நாம் இஸ் கிவன் பை மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் ஸோ மாடி ஏ இந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு வெக்டாருடைய மேக்னிடியூடை குறிக்கிறது ஸோ இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நாம் இது எப்படி எழுதலாம்னா வெறும் ஏன்னு சொல்லி போடலாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெக்டாரை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெலாஸ்டி நம்ம வந்து வெக்டாராக எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ வி வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் இந்த மாதிரி ஸோ வி போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஆரோ போடுவோம் பட் ஆனால் மேக்னிடியூட்னு சொல்லி நம்ம எழுதுனோம் அப்படின்னா வெறும் வீன் மட்டும் போட்டால் போதும் ரைட் ஸோ இப்போது அதே போல் தான் ஸோ ஒரு மேக்னிடியூடை நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெக்டார் எழுதணும் அப்படின்னா அதை மாடலஸ் ஆஃப் ஈ வெக்டார்னு சொல்லி எழுதலாம் அப்படிலாம் சிம்பிளி ஏன்னு மட்டும் போடலாம் மேலே இந்த வெக்டார் சைன் அப்படின்றது போடக்கூடாது மேக்னிடியூட் எழுதும்போது வெக்டாராக நீங்கள் எழுதும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த வெக்டார் சிம்பிள் போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ஸ் நீங்கள் எழுதும்போது எஃப் வெக்டார்னு சொல்லி போடணும் ஸோ இப்போது இந்த ஃபோர்ஸுடைய மேக்னிடியூடை மட்டும் நீங்கள் எழுதும்போது எஃப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டால் போதும் ஸோ அதே போல் நீங்கள் வந்து ஆக்சிலரேஷன் எழுதும்போது ஏ வெக்டார்னு சொல்லி போடணும் இப்போது ஆக்சிலரேஷனோட மேக்னிடியூ வந்து வெறும் ஏன்னு சொல்லி போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் அப்படி சொல்லி போடலாம் ரைட் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இதுதான் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஏ வெக்டார் மாடி ஏ வெக்டார் ரைட் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் அ வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது இதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு லைன் வித் அன் ஆரோவில் லைன் வந்து என்னதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது மேக்னிடியூட இந்த ஆரோவை எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா டேரக்ஷனை 